Así es, muchas gracias, como adelantas. Familiares de David de los Santos desconocen el vínculo que tenía este con la señora con quien se enfrentó en la plaza comercial antes de ser apresado. Yo nunca tuve problemas con justicia de ninguna forma, de ninguna de nada, porque mi hijo no era de ese tipo de gente. Mi hijo era un tipo bien decente, moral, que sabía hablar con la gente bien. La señora Damiana Correa, madre de David, insiste que su hijo fue torturado por agentes policiales cuando fue detenido en una plaza comercial. A mí me lo torturaron hasta que no lo pudieron. Hicieron de una carnicera para con odio que le dieron. ¿Tú crees que es justo? En la forma que hasta la doctora me dijo que a él lo torturaron. Ya yo cuando me están dando el último detalle en el médico, ya que, que yo salgo sin aliento de ahí, mi hermana me dice... Pero no yo, le digo yo, ya, ya do, la doctora me dijo que en cualquier hora sale y me dice que mi hermano muere. Los familiares de David lloran desconsolado su muerte en el sector donde residía en los Alcarrizos. No cesan los pedidos de justicia. Muchachos, que si tú tenías que ayudar, yo te ayudaba. Con su mamá era loco, con, con todo el mundo. Tras la muerte de David en un hospital, la policía suspendió a los agentes de servicio en el destacamento NACO y dispuso la instalación de cámaras en las diferentes dotaciones. En los últimos meses, al menos tres jóvenes han fallecido de forma similar a manos de agentes policiales. Es la información que tengo hasta el momento. Paso contigo al set de noticias.